This remote piece of land has been disputed for hundreds of years. With all its power, Britain has gathered its might. Called them Falklands or Malvinas, it's an archipelago in the south of the Atlantic Ocean. They're British territory, but Argentina doesn't think so. The blue and white of Argentina is on every balcony and in every window. The dispute led to a war in 1982. Argentina lost it. Nosotros vimos morir a nuestros compañeros y ese dolor no, no, se, cura, no se cura más. This country hasn't moved on. La memoria de nuestros muertos no nos deja vivir en paz. People here just don't think this is over. El último argentino nacido la va a reclamar. Malvinas tiene algunas características que las transforman en el símbolo nacional. So 40 years on, how has this war changed Argentina? This year marks the 40th anniversary of the conflict. So I've come to Buenos Aires to see how people feel. Since then, this country has been through a lot. Inflation, poverty, and now COVID. And yet, the sovereignty claim for what people call here Las Malvinas is actually quite a life. In a deeply divided country, Getting the islands back is the one thing that really unifies most Argentines. It's a fundamental part of their identity. And 40 years after the war, an overwhelming majority of people here still feel that the UK is illegally occupying their territory. Polls suggest as many as 80% of the population feel this way. Just ask anybody. In nuestra Argentina. Es un pedazo de Argentina, ¿por qué tienen que venir tan lejos a ocupar un lugar que no es de ellos? Es algo muy fundamental, muy profundo en el corazón. Sí, duele mucho. Y lo primero que te hacen estudiar en geografía es el mapa de Argentina con las Malvinas, que dice Malvinas, Argentina. Es un amigo policía, el papá falleció en Malvinas y se estuvo en esta parte acá. La gente le pega mucho a las Malvinas. 649 Argentines and 255 British soldiers died during the conflict. Alejandra's brother Nestor was one of them. Lo más doloroso de la muerte de Nestor fue el dolor de mis viejos. Perdíamos a, a, al hermano mayor. La alegría de mis viejos no fue la misma y muchos recuerdos nos quedaron truncos. Es como que los Este, los negamos, los olvidamos. ¿Por qué el reclamo de las islas es tan profundo para los argentinos? Es romántico pensar que la vamos a tener. Esa es nuestra esencia. Eso, eso es un argentino. An essence that takes pride in fighting a global power. Yo tengo la imagen de mi papá frente a este televisor con el gol a los ingleses. Con el puño apretado decir, gracias Diego, vamos Diego. Como si eso devolviera a mi hermano o, o fuera una revancha. Y lloramos todos. Alejandra is not the only one who links the fight for the islands with Diego Maradona, the legendary football player who was all about beating the powerful as an underdog. His two goals against England just four years after the war became a symbol of this territorial dispute. This row dates back centuries. The UK's claim to the islands go back to the 1600s, when the British Navy first arrived. Argentina says they inherited them from the Spanish crown in the early 1800s. Decades of diplomatic talks led nowhere, so in April 1982, Argentina made a military move. The UK fought back, a war broke out, and Argentina lost. But actually, this is even more complicated. This anniversary puts Argentines in an uncomfortable position because the boldest act to get the islands back was carried out by a military regime that tortured, killed and disappeared thousands of its own people. In the 80s, the power of the dictatorship was waning. 
so they invaded the islands to gain popularity. And young, unprepared soldiers like them were their pawns. Las Fuerzas Armadas de la dictadura estaban preparadas para la represión interna que lo habían aprendido muy bien, no para enfrentar un ejército tan poderoso con apoyos internacionales de la OTAN. It wasn't just that they were unprepared. They didn't even have the right guns. Rolando Pacholzuk llegó a los combates con un fusil que no disparó. O sea, que mantuvieron un soldado al frente todo el tiempo con un fusil que no disparaba y lamentablemente murió la última noche. Todo ese era el desprecio que la dictadura militar tenía por la vida de todos los argentinos. Nowadays, war veterans like these are seen as national heroes. But it took decades for them to get recognition for their service. At least 300 of them committed suicide. They felt isolated, abandoned. Alicia was the first woman to be recognized as a war veteran. It took 38 years. Yo he sido amenazada, golpeada, me escupieron, me echaron de un desfile por decir que era veterana. El rol de la mujer fue fundamental. Que el soldado que llegaba de la guerra llegaba llamando a su mamá, 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 ¿dónde estás mamá? Y nos encontraba a nosotras. Fuimos un poco madres, un poco novias, un poco correo, porque nos decían, por favor, llama a mi casa y decir que estoy vivo. Veterans eventually got what they wanted, but Argentina hasn't. The islands are still British territory. So ask the president of Argentina what he is doing about it. He wanted to meet in this museum, which commemorates the fallen soldiers of the war. Nosotros vamos a insistir por la vía diplomática que la Argentina recupere los derechos de soberanía sobre esas islas. Lo único que tengo claro es que inglesas no son las Malvinas. Eso sí lo tengo claro. No tiene ningún vínculo. Ahora sí tiene un vínculo claro con Argentina. That connection is geographical. The islands, he says, are part of the Argentine territory that lies under the ocean and then resurfaces. And in spite of this connection, the people who live on the islands feel a strong link with Britain. They had a referendum about it in 2013, and 99% voted to maintain the current status. What are the rights of the islands? They continue living in their territories. In the world of the rights, they are Argentinians. Porque nacieron en tierra argentina. The president sees the islands as a priority, but this country has other, more urgent problems. The dispute for the islands is not at the forefront of people's minds here. Political instability and multiple economic crises seem to be more pressing everyday worries. And yet, everyone I speak to here feels that the government should keep fighting. So, I wanted to know what the new generation thinks about this piece of their history. More than half of Argentina's population hadn't been born during the war. Constante. Nosotros fuimos criados así y creo que todos tenemos orgullo de seguir reclamando la soberanía sobre nuestras islas. A pride that generates passion, but also pain. Sí, dolores llevo muchos y, y, y se, se acrecientan con la llegada del, del 2 de abril. But how does one get over that pain. No, yo creo que nunca se supera. Yo creo que se lleva. Se, se, se lleva a vivir. Se lleva. Y te puedo asegurar que la mayoría de los argentinos debe sentir nostalgia, Dolor. tal vez bronca, mucha bronca. Hola, Maureen. Alejandra found consolation in an unlikely friendship with an English woman called Maureen. Her brother was also killed in the conflict. Le escribo, hola, Maureen, y ella me pone, hola, hermana. Eh, la bronca 
este, el festejo del gol de Madrid. Ahí se me vino, ¿viste? Hace así, yo quedé. Me ayudó a, a entender que esto fue de los dos lados y que las, las dos partes en definitiva perdieron. La guerra no la ganó nadie. Y, y a quitarme un poco el odio ese que tenía, no a perdonar. No perdono. The war left many Argentines with anger towards the British. And 40 years on, people here still feel the fate of the islands is unfinished business. Pero que en el siglo XXI que nosotros estemos discutiendo si el colonialismo es viable debería avergonzarnos. Y los primeros que tienen que sentir vergüenza son los que se sienten propietarios de colonias. Argentina says that the UK bombed a ship outside the battlefield. The UK disputes this. La si más realidad que hubiera sido la presidenta de un país periférico como somos los países del sur, ella hubiera sido juzgada por crímenes de guerra. ¿Usted es optimista que algún día las islas van a ser recuperadas? Sí, porque yo creo que la razón siempre vence. No tenemos ni la fuerza, no tenemos los transatlánticos, no tenemos la artillería, no tenemos los aviones, no tenemos las armas nucleares, pero lo que tenemos es la razón. Y estoy seguro que en algún momento la razón va a predominar. In many Argentines, I found that same internal conflict between being hopeful and being realistic. Hoy en día, por lo menos mi forma de verlo, es que está muy lejano. Me parece muy complicado creer que eh, una potencia como Inglaterra vaya a abandonar su lógica imperialista. Porque... Eh, a diferencia de la mayoría de ustedes, yo estoy un poco optimista. Yo creo que quizás <risas> vamos a poder vivir un acuerdo porque Es verdad que contamos con el apoyo de un montón de países de potencias en la ONU. This is a country that has not moved on. And it doesn't want to. Because this is not only about territory. This is about national identity. Malvinas tiene algunas características que las transforman en el símbolo nacional. Es un territorio que te falta para estar completo. ¿Cree que algún día Argentina abandone el reclamo? Yo creo que Argentina no puede abandonar el reclamo. No puede. No, es un eje de su política exterior. Eh, es cuestionar de una manera, yo diría, irremediable o irreversible eh, su identidad. El reclamo va a ser eterno. The war is a traumatic and very recent memory in the life of most Argentines. But losing it didn't change people's determination to get the islands back. If anything, it made it stronger. <laughs>